ফোনে রূপসী রুক্ষসীতে আপনার ত্বকে প্রয়োজন এক্সট্রা কেয়ার তাই ব্যবহার করুন আমন্ড অ্যালোভেরা নিমের গুণে সমৃদ্ধ অরেশ বায়ো ন্যাচারাল আমন্ড কোল্ড ক্রিম আর আপনার ত্বক করে তুলুন মোলায়েম ও মসৃণ অরেশ এই শীতে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন ড্যান্ড্রুফে চিন্তা ব্যবহার করুন অরেশ বায়ো ন্যাচারাল অ্যান্টি ড্যান্ড্রুফ শ্যাম্পু ও সলিউশন এর নিয়মিত ব্যবহারে আপনার চুল হয়ে উঠবে ড্যান্ড্রুফ ফ্রি ও প্রাণবন্ত অরেশ শীতে হেলদি ত্বক বজায় রাখতে বেছে নিন হান্ড্রেড প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি অরেশ বায়ো ন্যাচারাল স্যান্ডেল অলিভ বডি মাসাজ অয়েল ও স্যাফ্রন বডি অয়েল আর উপভোগ করুন আদ্র ও মসৃণ ত্বক অরেশ সামরে হ্যাপি স্কিন সঙ্গে আছে অরেশ সানস্ক্রিন অরেশ সানস্ক্রিন রেঞ্জ সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে ত্বককে রাখে একদম সুরক্ষিত অরেশ ফেস থাকবে দারুণ ফ্রেশ অরেশ ফেস ওয়াশ দিয়ে প্রাকৃতিক গুণে সমৃদ্ধ অরেশ ফেস ওয়াশ রেঞ্জ আপনার ত্বককে রাখে ভিতর থেকে পরিষ্কার অরেশ চাই ট্যান ফ্রি ত্বক তবে অরেশ ট্যান ক্লিয়ার রেঞ্জ আজই আনা হোক অরেশ ট্যান ক্লিয়ার রেঞ্জের ব্যবহারে ত্বক হয় অসাধারণ দীপ্তিময় তাই আকর্ষণ থাকে অটুট অরেশ নমস্কার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের এখন ফোনের উপসী অর্থাৎ অরিশ কেয়ারের অনুষ্ঠান অরিশের ব্র্যান্ড ওনার অনুপমা ত্রিপাঠী গর্জিয়াস অনুপমা ত্রিপাঠী আই মিন অরেঞ্জ অ্যান্ড ইউ আর ইন মাস্টার ডিয়ালো আমারটা হচ্ছে টিসু ঘিচা হ্যাঁ আর তোমারটা হচ্ছে লিনেন তুমি বলে এই কালার তোমার আছে আমার এই কালার থেকে আর একটু ডার্ক এই सेम শাড়ি আমার আছে বাকি সব পরে নি আছে আর তাহলে আমরা জুরুয়া হয়ে যেতাম কিন্তু আজকে একটা বুলবুলের টেনশন চলছে তাই তো কি জানি হবে কি আমার মনে হচ্ছে না যত বেশি বড় গড যায় হ্যাঁ মানে কেন এটা ভয় লাগছে যেহেতু মানে তোমার সমুদ্রের উপর দিয়ে যাবে সেই জন্য মানে ওয়াটার বডিজ এর উপর দিয়ে গেলে আরো বেশি প্রভাবটা পড়ে সুতরাং ওই যারা মৎস্যজীবী যে মানে নর্মালি যা হয় বা যারা ওই ধরনের মানে নদী মাতৃ যখন যারা থাকেন তারা একটু সতর্ক সতর্ক আর যারা ঘুরতে ফুরতে গেছেন তারা একটু সাবধান আর কিছুই না আজকে তুমি কি আলোচনা করবে তবে শীত পড়ে যাবে তবে আমি যেটা একটা আতঙ্কিত যে সত্যি কথা বলতে তুমি কতটা জানি না আমি মশা দেখলেই কিন্তু ভীষণ আতঙ্কে বুঝছি যে যেভাবে হচ্ছে আমার মানে টিভি চ্যানেল গুলো যখন নিউজ চ্যানেল খুলি আমার সত্যি খুব কষ্ট হয় যখন দেখি বাচ্চা বাচ্চা অল্প বয়সে সব ছেলে মেয়ে আমি শুনলাম একটি মেয়ে তার বাচ্চা হয়েছে 11 দিন বাচ্চার 11 দিন মেয়েটি মশা কামড়েছে এবং তারপর সে ডেঙ্গু হয়ে মারা গেছে আর বড় তো তুমি কি অসহায় এত গতকাল আমি দেখলাম অসহায় পরিবার প্রত্যেকদিনই দেখছি আজকেও তাই মানে প্রত্যেকদিন আজই দেখলাম একটা 50 বছরের মহিলা না 48 বছরের মহিলা যে মশা কামড়ে মারা গেছে এই দম্ভ অঞ্চলে আমি তোমাকে বলছি যে আমরা সভ্য জগতে কতটা এগিয়েছে আমি জানি না আমরা আমার মনে হয় মানে পৃথিবীর মানে অন্যতম দেশগুলোতে মশা কিন্তু নেই মশাবাহী যে ডিজিজগুলো যাই লাইক ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গু এগুলো কিন্তু যে সব জায়গায় নোংরা নোংরা জনিত এলাকা সেইখানেই তো এগুলো বসবাস করে তো আমরা তার মানে সত্যি কথা আমাদের নিজেদেরকে পরিষ্কার রাখতে হবে আমরা নিজেরা সচেতন হব আদারওয়াইজ আমাদের এই রোগ কিন্তু মারণ রোগ প্রতিদিনই কারো না কারো বাড়ির একজন না একজন আক্রান্ত হবে এইভাবে আচ্ছা মানে সত্যি কথা এটাতে আমাদের সচেতন হতে এবং আমাদের সচেতন হতে নিজেদের থেকে যে আমাদের যে চার পাঁচটা চার পাঁচটা পরিষ্কার যেন জল না জমে হ্যাঁ নর্দমাটা রেগুলার পরিষ্কার করুন আপনার বাড়িতে কোনো রকম মিষ্টি খেয়ে ফেলেছেন ভাত ভাতটাকে উল্টে রাখুন বা ফেলে দিন মানে কেন ফেলবো রাস্তায় ফার্স্ট অফ ফরমোস যে আমার জায়গাতে আছে কেন আমাদের আমাদের তো এখন সমস্ত জায়গায় সত্যি কথা বলতে মিউনিসিপালিটি এরিয়া যেগুলো তাতে তো ভ্যাট গুলো করে দিয়েছে তো আমরা বা লোক আসে নিতে সেগুলো তো আমরা কেন বাইরে ফেলবো আমরা নিজেদের বিপদ আমরা নিজেরা ডেকে আনছি তো আমরা চাইবো আমরা প্রে করবো গডের কাছে তো ডেফিনেটলি কিন্তু আমরা নিজেরা বেশি যেটা হচ্ছে বলছি যে ডেঙ্গু নাকি ডেঙ্গু পরিষ্কার জলে হয় পরিষ্কার জলে হয় আর জিনও পাল্টাচ্ছে পরিষ্কার জলে হাও মানে কি তার মানে তুমি আবর্জনার মধ্যে কিছু ফেলে তার মধ্যে না তুমি বাড়িতে হয়তো অজান্তে তোমার বাড়িতে হয়তো একটা মাটির হাড়ি পড়ে রয়েছে টব যাদের গাছে গাছে টব রয়েছে তো সেরকম জায়গায় জল জমে হচ্ছে হ্যাঁ এবার পরিষ্কারটা একটু ডাকতেই হবে নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন হ্যাঁ আমি প্রিয়ঙ্কা চ্যাটার্জি বলছি চন্দননগর থেকে 25 প্লাস ওরে বাবা চন্দননগর তো আমি কালকে সারাটা সন্ধ্যে কিন্তু আমি তোমাদের ওই ভাষা দেখে কার্নিভাল দেখে আমি অভিভূত মানে আমি জাস্ট অভিভূত আমার কোনো ভাষা নেই মানে বলা যেতে পারে হয়তো বললে অনেকেই হাসবে যে লাস ভেগাসে ইউএস এর মানে ওই সব জায়গায় যে লাইটিং তার থেকে আমার মনে হয় চন্দননগর অনেক চন্দননগরের এই যে মানে মানে অদ্ভুত মানে রিয়েলি ইট ইজ আ ক্রিয়েশন চন্দননগরের লাইটিং জগৎ বিখ্যাত হ্যাঁ মানে ইটস আ ক্রিয়েশন একদম মানে ওই যে মানে মৌমাছি কলকাতায় পূজো হবে যখন মানে কলকাতার বড় বড় ক্লাব কর্তারা 
তারা চন্দননগরে গিয়ে দেখে আসে এবং ওখানে তখন বায়না করে আসে হ্যাঁ কিন্তু এই যে স্পেশালিটিটা কিন্তু ওরা কোথাও দেয় না ওদের নিজেদের জন্য রেখে দেয় গতকাল সেটাই আমি আলোচনা করছিলাম যখন দেখছিলাম যে ওরা নিজেদের জন্য এটা স্টক করে রাখে যে ওরা যখন মানে ওদের কার্নিভালটা হবে তখন এইগুলো স্টক করে ছাড়বে দেখেছো ওগুলো নেক্সট ইয়ার কলকাতায় দেখবে একদম বলো বলো প্রিয়াঙ্কা হ্যাঁ দুজনকে খুব সুন্দর লাগছে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ বলবি আতঙ্কিত তোমরা আমরা নই বলো আচ্ছা আমার তিনটা হচ্ছে নরমাল টু ড্রাই একটু ট্যান্ডও হয়ে গেছে আচ্ছা সেটের তিনটা दिखे जा তার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে হয় ম্যাঙ্গো ম্যাসাজ ক্রিম অথবা অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম তোমাকে সঙ্গে রাখতে অথবা অডিশার আলমন্ড স্ক্রোল ক্রিম যে এই তিনটের মধ্যে যে কোনো তোমার অ্যাকর্ডিং টু ইউর ড্রাইনেস তোমাকে সঙ্গে রাখতে হবে এই এইগুলো একটু দু দিনে দুবার তিনবার করে অ্যাপ্লিকেশন করলে বাকি ফাঁকা টাইমগুলো ধরো তুমি পাপা চান্দন সেরামের সাথে ট্যান্টলিয়ার মাক্স স্নান করে উঠে তারপর কিছুক্ষণ বাদে এক ঘন্টা বাদে ইউ ক্যান ইউজ আলমন্ড স্ক্রোল ক্রিম অর অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম এই এই বা তোমার যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো মানে আলমন্ড স্কোল ক্রিম অর অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম অর ম্যাঙ্গো ম্যাসাজ ক্রিম এনি অফ দ্য টাইম তুমি ইউজ করতে পারো সন্ধেবেলার দিকে একবার ইউজ করতে পারো এটা আবার রাত্রিবেলা যখন শুতে যাচ্ছ তখন ওই ম্যাঙ্গো ম্যাসাজের সরি তখন ট্যান্টলিয়ারের সাথে তুমি আবার পাপায় চন্দন মাখবে আর বডির জন্য যেটা করবে সেটা হচ্ছে ট্যান্টলিয়ার বডি সেরামের সাথে হ্যালো হ্যাঁ स्ट्रेटनिंग গতকাল রাত্রিবেলা আমি প্রচুর তেল মেখেছি মাথায় আজকে সকালে আমি স্পা কন্ডিশনার তুমি বললে যে এই এই ওয়েদারে তো অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে যখন মনে হয় যে এটা করব তখন ওয়েদারটা আমার কাছে ফ্যাক্ট আমার মনে হয়েছে আজকে যেহেতু আমি আয়রনিং করব আমার এটা যত্নটা আগে দরকার প্রায়োরিটি সেই জন্য আমি কি করলাম স্পা কন্ডিশনারের সাথে স্পা সেরামটাকে মিক্স করে ওই আধ ঘন্টার মতো রাখলাম আর একটা টাওয়েলকে ভিজিয়ে গরমটা নিলাম মিনিট দশেক ওটা রাখলাম রেখে তারপরে শ্যাম্পু করে ফেলে আমি আবার একটু হালকা সেরামটা ভিজে চুলে লাগিয়ে তারপরে স্ট্রেটটা শুকিয়ে দিলাম ড্রায়ার দিয়ে তারপর আমাকে অফিসে এসে আমার যে সহযোগী সে আমাকে স্ট্রেটনিং করে দিল মানে ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইউর ইউ ক্যান কালার ইউর হেয়ার ইউ ক্যান ডু স্ট্রেটনিং হোয়াট এভার ইউ লাইক বাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাট দ্য সেম টাইম মেনটেন शीतकाले चर्चा देखो तो समस्या এত লো লেভেল অফ থাকে এতে এই কন্টেন্টে এটা তো ওয়াটার বেস একদম ওয়াটার বেস ওয়াটার বেসিক্যালি আমাদের এটাই দরকার আমরা প্যারাবিন মাখি আমাদের মনে আছে অনেক দিন আগে একজন ভদ্র মহিলা ফোন করেছিল তার মেয়ে ঠোঁটে নানান রকম প্যারাবিন প্রোডাক্ট লাগিয়ে লাগে ঠোঁটে টেক্সচারটাকে ড্যামেজ করে ফেলেছে বিকজ প্যারাবিন আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের স্কিনকে ড্রাই করে দেয় একটা সময়ের পর কিন্তু সাময়িক একটা হয়তো লাগালাম তখন মনে হলো চকচকে করছে বা আমার মানে একটা মনে হচ্ছে একটা লেয়ার পড়েছে কিন্তু পর মুহূর্তে দেখবে স্কিন আরও ড্রাই হয়ে গেছে সো আমা আমি যখন ওই যে বলি না যখনই আমার যে প্রোডাক্টটা আমি লঞ্চ করি তার কজ অ্যান্ড এফেক্টগুলো দেখি মানে আমি এখানে প্যারাবিন দিতে পারতাম 
মানে হার্ড ওয়্যাক্স যেটা হলো আমি না পুরোটা নিয়ে হাতে মাখলাম একদম মোলা হয়ে গেল হ্যাঁ হাতটা কি হলো হাতটা কিন্তু চটচটে হলো না না অথচ ভেতরে মনে হলো যেন ওয়াটারটা পুরোটাই একদম অ্যাবজর্ব বিকজ অফ দা স্ট্রবেরি অয়েল স্ট্রবেরি অয়েল আর আরেকটা যেহেতু পিওর স্ট্রবেরি অয়েল তোমার ঠোঁটে অনেকের হয় না কালচে হয়ে যায় আনিভেন ঠোঁটের যে স্কিন কালার থাকে সেটাও এটা রিমুভ করবে বিকজ স্ট্রবেরি অয়েল কন্টেন্টস লট অফ ভিটামিন সি মানে এটা কারেকশন করতে করতে হ্যাঁ বিকজ যেহেতু স্ট্রবেরি অয়েল আমি হয়তো আরও দু তিনটে ফর্মে বার করতে পারতাম ধরো বলতে পারতাম লেমন বা আরও দেখো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো অনেক থাকে আমার মনে হয় অনেক আমার দরকার নেই আমার এই একটাতেই তো যথেষ্ট আমি পাজল করতে চাই না আমার যারা ইউজার তাদেরকে আমি পাজল করতে চাই না সো স্ট্রবেরি অয়েল ইজ গুড ফর নারিশমেন্ট স্ট্রবেরি অয়েল ইজ গুড ফর রিমুভিং দ্য ডার্ক প্যাচ স্ট্রবেরি অয়েল কন্টেন্টস লট অফ ভিটামিন সি এবং তার সঙ্গে যখন গ্লিসারিন অ্যাড মিক্স হয়ে যাচ্ছে যখন তৈরিটা হচ্ছে তখন এটা তো একটার মধ্যেই আমি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছি তো ওয়াই টু সেগ্রিগেট দ্য প্রোডাক্ট যে এটা এটা ওটার ওটা দরকার নেই আমার এটার থেকেই সব পেয়ে যাচ্ছি যখন আমি ঠিকই করে নিয়েছি যে একটাই থাকবে লিপবাম দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রবেরি এবং এটা চাইলে মানে খুব ধরো ফেটে গেছে ঠান্ডার জায়গায় গেছো এর আগেও আমি আলোচনা করেছিলাম এটা ভীষণ ভালো কাজ দেয় যদি এটার সঙ্গে একটু দু চার ফোটা বডি অয়েল মিক্স করে ওই ফাটা বাচ্চাদের বিশেষ করে হয় এই জায়গাগুলোতে তো আমরা যদি লাগিয়ে দিই মানে প্রচণ্ড ঠান্ডায় যেটা হয় চিল ব্লেন্স যেটাকে আমরা বলি তো লাগিয়ে দিলে ওটা একদম এক থেকে দুদিনের মধ্যে ভ্যানিশ হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে কি কোনো বন্ধু আছেন হ্যালো না আপাতত নেই আর সেই ফাঁকে আমরা তাহলে বেবি প্রোডাক্ট নিয়ে একটু এবার বেবি প্রোডাক্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব বিকজ বেবি প্রোডাক্ট নিয়ে হয়তো আমরা খুব বেশি জোর দিনি কিন্তু এ বছর থেকে আমরা বেবি প্রোডাক্টটা নিয়ে স্ট্রেস দিতে শুরু করেছি বিকজ এর ফিডব্যাক এতটাই ভালো যারা ইউজার তো তারাই আমাদেরকে ডিমান্ড করেছে যে ম্যাডাম আপনি বেবি প্রোডাক্ট নিয়ে কেন আলোচনা করেন না সত্যি আলোচনা হয় না মানে যারা মা হতে চলেছেন মানে উড বি মাদার যারা এই মুহূর্তে মানে বিশেষ করে যারা কনসিভ করেছেন মা হবেন তারা খুব সতর্ক হয়ে অনুষ্ঠানটা দেখুন আপনাদের বেবিদের জন্য আপনারা প্রথম দিন থেকে কি করবেন একদম ধরো আমি বডি অয়েলের ক্ষেত্রে বলবো বেবি বডি মাসাজ অয়েল এটাতে আমি প্রথমেই বলবো যে নো প্যারাবেন নো প্যারাফিন নো প্যারাবেন প্যারাবেন ফ্রি অ্যান্ড তোমার পারফিউম ফ্রি মানে কোনো রকম আর্টিফিশিয়াল পারফিউম নেই অ্যান্ড দ্য ফ্র্যাগরেন্স ফ্রি ফ্র্যাগরেন্স ফ্রি অর্থাৎ কোনো আর্টিফিশিয়াল ফ্র্যাগরেন্স দেওয়া নেই এবং এর বেস্ট অয়েলটা হচ্ছে বাদাম হ্যাঁ গ্রাউন্ড নাইট অয়েল যেটা আমি বলেছি ওই বাচ বাছাই করে যে বাদামগুলো মানে কোল্ড প্রেসে তৈরি হয় সেটা দিয়েই তৈরি করা হয় এবং যেটা একদম জিরো ডেজ বেবির থেকে আমরা বড়রা চাইলেও বড়রাও লাগাতে পারি মা বাচ্চা দুজনেই লাগাতে পারি মানে এরকম নয় যে বেবি অয়েল বেবি লাগাচ্ছে বড়রা লাগাতে পারবে না আর যেরকম আমার স্যাফ্রন বডি অয়েলে আমরা স্যাফ্রন ইউজ করেছি বেবি বডি অয়েলেও কিন্তু আমরা স্যাফ্রন অয়েল ইউজ করেছি অ্যাট দ্য সেম টাইম অরেঞ্জ অয়েল অরেঞ্জ অয়েলের কাজ হচ্ছে স্যাফ্রন অয়েল যেরকম আমাদের স্কিন টোনটাকে এনহ্যান্স করে অরেঞ্জ অয়েলের কাজ কি থাকে জানো তো মানে পিওর অরেঞ্জ অয়েলের কাজ থাকে বিকজ ইট অ্যাজ ইট কন্টেন্ট লট অফ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন সি আমাদের গায়ের রঙটাকে অনেক বেশি উজ্জ্বল করে তোলে লাইটার অনেক বেশি লাইটার করে তোলে যদি সেটা পিওর হয় তো সেক্ষেত্রে বেবিদের ক্ষেত্রে একদম চোখ বন্ধ করে বেবি এবং ধরো বাচ্চা বাচ্চার মা সেই একটা ইউজ করতে পারে ধরো একটা বাচ্চা ধরো দু তিন মাসের বাচ্চা সে বেবির জন্য কিনে মা নিজেও লাগাতে পারে বাচ্চাকেও লাগাতে পারে আমাদের সঙ্গে কোনো বন্ধু রয়েছে নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন ব্যারাকপুর থেকে বলছিলাম হ্যাঁ নাম রুবি রায় হ্যাঁ রুবি রায় ও আচ্ছা সেই মনে পড়ে রুবি রায় আগে মনে হয় ফোন করেছেন কি মনে পড়ে রুবি রায় আমি করেছিলাম একদিন হ্যাঁ আমার সঙ্গে কিন্তু খুব মজা করতে ভালোবাসে না হ্যাঁ মনে পড়ে যিনি গানটা লিখেছিলেন সম্ভবত শচীন ভৌমিক তিনি তো মানে ছবি রায় লিখতে পারছেন না মনের কষ্টটা মনে পড়ে রুবি রায় এই কবিরা মানে কবিতাটা লিখে ফেলেছেন এবং আর ডিপার্টমেন্টের সুরে অসম্ভব ভালো গান বলুন শুনুন একটা কথা বলবো রুবি আপনাকে 
পিছনটাকে না দেখতে হয় সব সময় একদম পিছনের সিঁড়িটাকে পিছনের সিঁড়িটাকে যদি না দেখতে পারেন আপনি যদি সব সময় উপরের দিকে ওঠার চেষ্টাটা করি আমি আমি সবাইকেই বলছি মানে আপনাকে পাশে রেখে না তার থেকে ভালো যদি বলতো পিছনটা যদি না দেখি না আমি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবো ঠিকই বলেছো ওটাই তো উল্টে পড়ছে হ্যাঁ মানে আমি সব সময় উপরটা লক্ষ্য করছি আমি যেটা ফেলে এলাম সেই ফেলে আসাটাকে আমাকে মনে রাখতে হবে কারণ ওই ফেলে আসাটা থেকে আমি আজকে নামি হয়েছি যেটা আমাকে আগামী দিনে আমি করতে সাহায্য করবে এটা আমি ভীষণ বিলিভ করি স্ট্রং হব আমরা দিস ইজ মাই ফিলোসফি এবং আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম বলুন হ্যাঁ বলছি আমি তো চার পাঁচ মাস ধরে দিদি প্রোডাক্ট ইউজ করছি হুম কি কি ইউজ করছেন একটু বলুন আমি আমার প্রচন্ড মুখে ট্যান ছিল মানে পুরো মুখ কালো হয়ে গেছিল সেখানে আমি ট্যানের প্রোডাক্টটা ইউজ করে মানে ভীষণ ভালো আছি এখন আসে আগের মতো আগে তো রাস্তা বের হলেই সবাই বলতো এত কালো হলে কি করে এত কালো এখন কি বলছে এখন এখন কিছু বলে না করে মানে ওটা না বুঝতে পারছি না আপনি পাপায় চন্দন সিরামের সাথে আপনি ডিপিগমেন্টেশন ক্রিম যেরকম আমি আপনাকে হয়তো আপনি অ্যাডভাইস করেছি যেভাবে সেভাবেই আপনি ইউজ করুন আমি আমার তো এমনি সাই সিরামটাও ব্যবহার করি যে অ্যান্টি ফ্রিকল সিরাম আমার ফ্রিকল তো ছিল আছে হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে মার তো আপনি আপনি ওটা করেন তো ধরুন অ্যান্টি ফ্রিকল সিরাম পাপায় চন্দন সিরাম আর ডিপিগমেন্টেশন তিনটাকে একসাথে করে দেন তিনটা একসাথে করি তো কিন্তু ওটা মানে এখন তো শীতকাল ভীষণ ড্রাই হয়ে যাচ্ছে ভীষণ ড্রাই হলে আমি আবারো বলছি এইগুলো হচ্ছে ট্রিটমেন্ট প্রোডাক্ট এইবার শীতকালের ড্রাইনেসের জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি ধরুন এই তিনটে মিক্স করে মাখলেন এটা হচ্ছে আপনার ট্রিটমেন্ট আমার আপনার পিগমেন্টেশনটাকে ঠিক করবে আপনি এক ঘন্টা বাদে আপনি অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম মেখে নেবেন ঠিক আছে আমি এটা আগের জন্য তিন চার ঘন্টা রেখে দিই ওটা না না আপনি তার উপরেই মাখবেন ধোবেন না অবশ্যই লাগাবেন কেন সিজন ইজ চেঞ্জিং এই বৃষ্টিটা হওয়ার পর ঠান্ডাটা কিন্তু একেবারেই পড়ে যাবে সুতরাং পড়ার আগেটাই যেটা হয় আমাদের স্কিনটা প্রচন্ড ড্রাইনেস হতে থাকে তো সুতরাং এই না দিদি আমি না একটু অলিভ অয়েল মিশিয়ে নি তাহলে মেশাবো না কি মাখেন স্যান্ডেল অলিভ ওটা শুধু হ্যাঁ একটু স্যান্ডেল অলিভ মিশিয়ে নি হ্যাঁ একটু দাই সাথে পারেন কোনো অসুবিধা নেই সাথে কি মেশাবে না তিনটার সাথে মেশানো যাবে না কিন্তু আপনি সেটা করেন নাকি হ্যাঁ আমি সেটাই তো একদম না দেখুন মেশাবেন যেরকম যেরকম বলবো না ওরকমই করবেন দেখুন অ্যান্টি ফ্রেকাল সিরাম পাপা চন্দন সিরাম এর একটা বন্ড আছে এর বন্ডের সাথে কি যাবে মলিকিউল স্ট্রাকচারের সাথে আমার ডিপিগমেন্টেশন ক্রিম যাবে তার সঙ্গে আমি কখনোই স্যান্ডেল অলিভ মেশাতে পারি স্যান্ডেল অলিভ আপনি মেশাতে পারেন আপনি শুধু ট্যান ক্লিয়ার ক্রিম যখন রাত্রে ধরুন মাখবেন রাত্রিবেলা একটা কাজ করুন ডিপিগমেন্টেশন মাখবেন না দিনের বেলা মাখলেন রাত্রিবেলা ট্যান ক্লিয়ার ক্রিমের সাথে আপনি ওই স্যান্ডেল অলিভ বডি অয়েল দুটোকে সমপরিমাণে টু ইস টু টু রেশিওতে একটু বেশি পরিমাণে নিয়ে ভালো করে লাগবেন এবং এফেক্টের জন্য যেখানে আপনার কালচে ভাব হয়েছে মানে পিগমেন্টেশনটা আছে সেই জায়গায় একটু লাগিয়ে একটু মাসাজ করবেন দেখবেন একদম আস্তে আস্তে ওটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে রাত্রে তো আমি ট্যান ক্লিয়ারের সাথে ওই যে পাপায় চন্দন মিশাই মা মা মেশাবেন না আপনি তো পাপায় চন্দন মেখে ফেলছেন আপনি না একটা কাজ করুন রুবি আপনি ফোন রাখুন আপনার রুটিনটা খুব সুন্দর করে সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাত্রে শুতে যাওয়া পর্যন্ত সুন্দর করে বলছে যদি মিস করেন ইউটিউবে আবার আবার দেখে নেবেন ফোন রেখে ভালো করে লিখে নিন বা শুনে নিন হ্যাঁ আপনি হচ্ছে 
সকাল বেলা হচ্ছে টান ক্লিয়ার ফেস ওয়াশ দিয়ে আপনি মুখ ধুচ্ছেন প্রথম থেকে বলছি একদম প্রথম থেকে বলছি মুখ ধুচ্ছেন মুখ ধোয়ার পরেই আপনাকে একটা টোনার ইউজ করতে হবে সে ক্ষেত্রে রোজ টোনার নয় আপনার ক্ষেত্রে অরেঞ্জ টোনার যাবে কেন আপনার পিগমেন্টেশনের সমস্যা আছে আপনি টোনারটাকে ভালো করে মুখে একদম বাথরুমেই রাখবেন মুখে একদম ছপ 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 করে স্প্রে করে নেবেন ওই ওয়াটারটাকে মুখে শুকোতে দেবেন আপনি এবার বাইরে এলেন বাইরে আসার পর আপনি জানি না মানে আপনার মানে স্প্যানটা মানে রান্না করতে যান না কি যদি রান্না করার ব্যাপার থাকে তাহলে ফেয়ার অ্যান্ড হোয়াইট আপনি ইয়ে লাগাবেন সানস্ক্রিন লাগিয়ে কেন যেহেতু পিগমেন্টেশন আছে কোনো রকম হিট লাগলেই কিন্তু পিগমেন্টেশন বাড়তে থাকে সুতরাং ওই রান্নার তাপটা যাতে না লাগে তখন আপনি ফেয়ার অ্যান্ড হোয়াইট সানস্ক্রিন লাগিয়ে একটা ব্লক করে দিয়ে তবে আপনি রান্না করবেন আর যদি রান্না করার গল্প না থাকে তাহলে আপনি একটা কাজ করবেন যখন স্নান করতে যাবেন তার আগে আর কিছু করতে হবে না স্নান করতে যাচ্ছেন স্নান করবেন যখন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইম স্নান করার টাইম আপনি হাউস ওয়াইফ আপনি আধা ঘন্টা এমনি অনায়াসের সময় যেতে দিতে পারেন স্নান করার সময় আপনি যেটা করবেন ভালো করে স্যান্ডেল অলি বডি অয়েল মাখবেন শুধু হাতে পয়ে নয় মুখেও ভালো করে মাখবেন এবং একটু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাসাজ করবেন সঙ্গে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার ফেয়ার অ্যান্ড হোয়াইট স্ক্রাবটা সপ্তাহে দুদিন কি তিন দিন আপনি ওই অয়েল মাখা অবস্থাতেই স্ক্রাবটাকে হালকা হাতে গোটা মুখে এবং স্পেশালি অন দ্য এফেক্টেড এরিয়া একটু হালকা হাতে দু তিন মিনিট স্ক্রাবিং করবেন দিয়ে স্নান করে ফেলবেন আর বডি পলিশটা বাকি দুদিন বডি পলিশ ইউজ করবেন বডি এবং মুখে আর কিচ্ছু করবেন না স্নান করে যখন উঠছেন তখন কি করবেন অ্যান্টিফ্রেকেল সেরাম শুনে নিন তার সঙ্গে পাপা চন্দন সেরাম আর ডিপিগমেন্টেশন ক্রিম তিনটেকে ভালো করে মিক্স করে গোটা মুখে তো লাগাবেন আর স্পেশালি অন দ্য এফেক্টেড ব্যাট দ্য পিগমেন্টেশন সেইখানটায় আপনি একটু ভালো করে লাগিয়ে হালকা হাতে মাসাজ করে সারা ধরুন এক ঘন্টা গ্যাপিং রাখবেন এক ঘন্টা বাদে যদি এটা শীতকাল না হতো আপনার কিন্তু আর কিছু করার দরকার থাকতো না যেহেতু শীতকাল টানবে আপনি হয় ম্যাঙ্গো মাসাজ ক্রিম অথবা ম্যাঙ্গো ভালো যাবে ম্যাঙ্গো বা যদি বেশি ড্রাইনেস থাকে তাহলে অ্যান্টিসেপ্টিক বা কোল্ড ক্রিম কোনো একটা আপনি গোটা মুখে মেখে নেবেন অ্যাকর্ডিং টু ইয়ার ড্রাইনেস বেশি ড্রাইনেস থাকলে অ্যান্টিসেপ্টিক মাখবেন বেশি ড্রাইনেস যদি না থাকে হয় কোল্ড ক্রিম নয় ম্যাঙ্গো মাসাজ ক্রিম মেখে নিয়ে সারা দুপুর থাকলেন ধোবেন না কিন্তু ওটার উপরেই লাগাবেন এইবার সন্ধেবেলার গল্প আসছে আবার একবার ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধোবেন ধুয়ে টোনারটাকে স্প্রে করবেন দিয়ে কিছুক্ষণ ওয়েট করবেন টোনারটাকে মুখে শুকোবেন শুকোনোর পরে আপনি ওই একই প্রোডাক্ট লাগাবেন আপনি হচ্ছে অ্যান্টিফ্রেকাল সেরাম ডিপিগমেন্টেশন ক্রিম আর পাপায় চন্দন সেরাম তিনটেকে মিক্স করে লাগালেন রাত্রিবেলা শুতে যাওয়ার সময় মুখ ঠুক ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আপনি যেটা করবেন ট্যান ক্লিয়ার ক্রিম তো আছেই আপনার কাছে ওই যে বললেন না স্যান্ডেল অলি বডি অলি তিনটের সাথে মিশাই একদম নয় ওই রাত্রিবেলা শুধু ট্যান ক্লিয়ার ক্রিম আর আপনি স্যান্ডেল অলি বডি অয়েল তখন আর পাপায় চন্দন প্রয়োজন নেই অলরেডি পাপায় চন্দন সন্ধ্যেবেলা আর স্নান করে উঠে মেখে নিয়েছেন দ্যাটস অল আমার মনে ক্লিয়ার আর বডিতে ময়শ্চারাইজার এবং আমার মনে হয় ড্রাই স্কিন তাহলে কোকো বাটার কোকো বাটার বেস্ট নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো আমি স্বপ্নাস একটু আওয়াজটা জোরে হবে সম্ভবত স্বপ্নাস বলছি স্বপ্না কোথা থেকে বাগবাজার থেকে বয়স 60 বলুন আমার মুখে খুব মেচে দা হয়েছে হুম ইটস আ কমন প্রবলেম টু এভরি ওমেন যাদের ধরো মানে কনসিভ লেটে হয় তখন যখন হরমোনাল একটা ট্রিটমেন্ট চলে আলাদা করে প্রজেস্টর যখন বডিতে দেওয়া হয় তখন কিন্তু এই পিগমেন্টেশনটা প্রচন্ড মানে এখন প্রেগনেন্সি হয় প্রেগনেন্সির আগে যে ট্রিটমেন্টটা চলে এবং সেটার প্রকোপটা হয়তো পঁয়ত্রিশ বছর পর থেকে অনেক অল্প বয়সে বিফোর ফর্টি মানে দেখা যায় যে বাড়তে শুরু করে দিয়েছে তা আপনার স্কিনটা নিশ্চয়ই ড্রাই এখন হ্যাঁ ড্রাই আর আপনি কি কিছু করেন মানে আপনি বাড়িতে কতটা থাকেন রান্না বান্না করেন কেন সেটা হ্যাঁ সবই করি বাড়িতেই থাকি আচ্ছা আমি আমাকে একটা বলুন আপনার এই 60 ইয়ার্স ওল্ড নাও ইউ আর ফলোইং দ্যাট ইউ আর হ্যাভিং পিগমেন্টেশন বাট when it starts মানে কখন এটা শুরু হলো আমার শুরু হয়েছে এই দুই তিন বছর হলো দুই তিন বছর হলো মানে আফটার মেনোপজ আপনি ভালোই ছিলেন হ্যাঁ তার মানে হ্যাঁ তখনও পিগমেন্টেশন স্টার্ট হয়নি না বাট এখন দু তিন বছর ধরে দেখছেন আপনার পিগমেন্টেশন স্টার্ট হয়েছে এবং তার সঙ্গে স্কিনও ড্রাই হচ্ছে পিগমেন্টেশনের মাত্রাটা কত কতটা 
দুই গালে আছে কপালে আছে হ্যাঁ সেটার মাত্রা ডেপটা কতটা মানে ডেনসিটি কতটা মানে আপনার যে পিগমেন্টেশন ধরুন অনেকের লাইট পিগমেন্টেশন হয় অনেকের একদম থার্ড লেয়ার পর্যন্ত চলে যায় যার জন্য প্রচণ্ড কালচে হয়ে যায় বাদামি হয়ে যায় একটু রোদ থেকে ঘুরে আসলে পুরো মুখ কালো হয়ে যায় হ্যাঁ গালের গুলো গালের গুলো একটু কালচে আছে কালচে হয়ে যায় ওকে আপনি রাখুন আপনি কি ফেসবুক করেন দিদি देखो फेसवाश मुखे लगे तब रिट जल ক্যালকাটার মানে ওই তোমার হুগলি ওই দিকটার ওই হাওড়া ওই দিকটা দেখলাম ইউভি ইন্ডেক্স ছিল সরি ইউভি ইন্ডেক্স বলছি এক্সওয়াই ছিল প্রায় 300 যেহেতু বাজেটে যে পুরেছে মেবি মেবি মানে সবাইকে বলা হচ্ছে যে ইউ পুট অন মাস্ক মানে এতটায় আমাদের পলিউটেড হয়ে গেছে যে সত্যি কথা বলতে আগামী দিনে আমি জানি না যে এইভাবে পলিউশন বাড়তে থাকলে আমাদের আমরা কোথায় যাব দিল্লিতে তো মানে সত্যি কথা বলতে মানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট নিঃশ্বাস নিতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো দিদি আমি গুয়াহাটি থেকে বলছি শিখা ছাজের আমি না একটু আমাদের তিনটে বলবো যে সাউন্ডটা একটু বাড়াতে হবে মানে এটা ওনাদের প্রবলেম না প্রবলেমটা আমাদের হচ্ছে হ্যাঁ বলুন নামটা বলুন হ্যালো হ্যাঁ আচ্ছা আর ফোন নেব না আমি কেন একটু বোঝাবো এই ব্যাপারটা তো বেবিদের ক্ষেত্রে বেবি বডি মাসাজ অয়েল তারপরেই চলে আসছি বেবি বডি লোশন ইট ইজ অলসো মানে আমি বলতে পারি একদম বলে দাও হ্যাঁ এটা এটা একদম বেবিদের জন্য উপযুক্ত প্রযোজ্য এটা একদম স্নান করার পর মুখে হাতে পায়ে মানে ক্রিম ক্রিম আর আলাদা করে ব্যবহার করার দরকার নেই বেবিদের একদম বেবি বডি লোশন দিয়ে আমি টেক্সচারটা খালি দেখিয়ে দিচ্ছি এটাকে ওপেন করে আমি টেক্সচারটা খালি দেখিয়ে দিচ্ছি একদম লাইট ইন টেক্সচার কেন বেবিদের সবসময় ভাবতে হবে যে খুব লাইট টেক্সচার প্রোডাক্ট ইউজ করানো উচিত বেবিদের কোনো হেভিনেস থাকবে না কোনো প্যারাফিন থাকবে না কোনো মিনারেল অয়েল থাকবে না একদম মানে ন্যাচারাল হতে হবে বেবিদের এবং সেটা স্কিনের সাথে যেন অ্যাবজর্ব হয়ে যায় টেক্সচারটা এটা মুখে হাতে পায় আমি বেবিকে ভালো করে লাগিয়ে দিলাম সারা দিন এইভাবে থাকলো আবার চাইলে সন্ধ্যেবেলা লাগাতে পারি রাত্রে শোয়ার সময় একবার ভালো করে লাগিয়ে বেবিকে শোয়াতে পারি হ্যাঁ বেবিকে শোয়াতে পারি তো এই স্মেলে আমার মনে হয় আমাদের রিফ্রেশিং হয়ে যায় তখন একদম হাতে আজকে আর সময় নেই কালকে আবার আলোচনা করবো এই বিষয়টা নিয়ে একদম আজকে হাতে সময় নেই ভালো থেকে তুমি ভালো থাকবেন আপনারা আবার দেখা হচ্ছে আগামী কাল নমস্কার শুষ্ক ফাটা ঠোঁটের কারণে প্রাণ খুলে হাসতে অসুবিধা ব্যবহার করুন অরেশ বায়ো ন্যাচারাল ক্লিয়ার মাক লিপ জেল যা আপনার ঠোঁট আদ্র নরম ও গোলাপি করে ফিরিয়ে আনে হাসির ঝলক অরেশ শীতকাল মানে কোনোই গোড়ালি ফাটাও ত্বকের র্যাশের সমস্যা তাই ত্বকের দরকার এক্সট্রা ডিফেন্স ব্যবহার করুন হলুদ ও নিমের প্রাকৃতিক গুণ সম্পন্ন অরেশ বায়ো ন্যাচারাল হালদি নিম অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম অরেশ রুক্ষ শীতে ত্বক আদ্রতা হারায় তাই আপনার প্রয়োজন মতো বেছে নিন অরেশ বায়ো ন্যাচারাল হাইড্রোময়েস্ট ফেয়ার অ্যান্ড হোয়াইট কোকো বাটা ময়শ্চারাইজার ও অ্যালো বডি মিল্ক আর ফিরে পান আদ্র কোমল ত্বক অরেশ অরেশ चूल गजाते सहाय 
ত্বকের চলুষ ফেরান জেলা বাড়ান অরেশ ফেয়ার রেঞ্জ ব্যবহারে ত্বককে গভীর থেকে করে উজ্জ্বল তাই ভিড়ের মাঝেও নজরে পড়ে সহজে অরেশ মেচে তার দাগ পুরো মুছে যাক প্রাকৃতিক নির্যাসে ভরপুর অরেশ হাইপো পিগমেন্টেশন